মোটামুটি মাসে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা কখনো তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাও হয়ে যেত অনেক গালাগাল খেয়েছি প্রচুর গালাগাল খেয়েছি ফোন করে গালাগাল দিত যে তখন কিন্তু আমি এটা বিজনেস করতাম এটা অবভিয়াসলি তোমরা কেউই জানো না আমি এটা ফোনের বিজনেস করতাম তখন আমি কলেজ না গিয়ে মাথা আমার সারাদিন এই দিকেই থাকতো ঠিক আছে লাঞ্চ আমি এখানেই করতাম এই এই দুটো বিরিয়ানি দোকান ঠিক আছে নব্বই টাকার মটন বিরিয়ানি থেকে মটন আদৌ ভালো আগের দিন আমি ইনস্টাগ্রামে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম স্টোরি দিয়েছিলাম যে কলকাতার মধ্যে অর অ্যারাউন্ড চিপ বিরিয়ানি কোথায় পাওয়া যায় এটা হচ্ছে পার্ক সার্কাস ঠিক আছে আমি দাঁড়িয়ে যখন পার্ক সার্কাসে পার্ক সার্কাস মানে তোমরা জানো দি বিরিয়ানি হাব অফ কলকাতা ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে সব এক্সপেন্সিভ বিরিয়ানি সব দামি দামি প্রিমিয়াম বিরিয়ানি বাট আজকের বিরিয়ানি আজকে বিরিয়ানি না আজকের এপিসোডটা হচ্ছে সস্তার বিরিয়ানি চিপ বিরিয়ানি অফ কলকাতা চিপেস্ট চিপ চিপেস্ট যাই হোক অফ কলকাতা তোমরা প্রচুর লোক রিপ্লাই করেছিল প্রচুর জায়গা সাজেস্ট করেছিল আমি খুব খুশি হয়েছিলাম অ্যান্ড বাইরে আজকে গাড়ি থেকে স্টার্ট হচ্ছে ব্লকটা এটা আমার গাড়ি নয় আগের দিন আমি স্টার্ট করেছিলাম হচ্ছে ইটালিয়ান সেলনে বসে আজকে স্টার্ট করছি গাড়ি থেকে মানে আলাদাই সোয়াগ সোয়াগ যখন এটাও পড়েনি হঠাৎ করে আমার একটা বিরিয়ানি কথা মনে পড়লো যেটা আমি টু থাউজেন্ড থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন এই সময় এটা খেতাম হাজরা জ্যোতিন দাস পার্ক ওই এরিয়াটায় দুখানে দোকান আছে আমার মনে আছে দুখানে বিরিয়ানি পাশাপাশি বিক্রি করে আমার এক্সাক্টলি দোকানটার নামগুলো মনে নেই বাট ওখানে আমি প্রায় খেতাম অলমোস্ট ডেলি খেতাম ষাট টাকা না পঁয়ষট্টি টাকা আমি মটন বিরিয়ানি খেয়েছি বোধ হয় আরও কম দু হাজার চোদ্দো পনেরো কথা বলছি তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবছো তুমি তো সাউথ কলকাতার আশেপাশেও থাকো না জ্যোতিন দাস পার্কের আশেপাশেও থাকো না তুমি কি করো ওখানে ডেলি খেতে কলেজ ছিল প্রেম করতে যেতে দু নম্বরই করতে এর মধ্যে একটাও না মেবি দু নম্বরিটা একটু করতাম এটার সঙ্গে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প জুড়ে আছে যেটা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তাই জন্য আজকে ওখানে যাওয়া তো বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে আমার চ্যানেলে তুমি যদি লাস্ট তিন চার মাস পাঁচ মাস ছ মাস অ্যানালাইজ করো আমি খুব একটা সস্তার বিরিয়ানি দেখাইনি আর যে বিরিয়ানিগুলো দেখিয়েছিলাম সেগুলো গু আমিনিয়া সিরাজ ও না কাবুলিওয়ালা কাবুলিওয়ালা ওয়াজ গুড বিরিয়ানি বা খুব দামি বিরিয়ানি আর আমি জানি আমার অডিয়েন্স আমার মতো গরিব মানে গরিব মানে তোমাদের ভিকারি বলছি না টাকা নেই বলছি না আমি বলছি আমরা সস্তার জিনিস পছন্দ করি মানে আমরা একটু যত সস্তা হবে তত মজা আমি এখন চলে এসছি হচ্ছে হাজরাতে আর ওই যে পেছনে দুখানা ওই যে ওই সরু গলিটা দেখছো মানে রাস্তাটা দেখছো ওখানে কিন্তু দুখানা বিরিয়ানির দোকান আছে আমি যে স্পাস করে এলাম একটা দেখলাম নাম ক্লাসিক আর একটা তুফানি না কিনাম আর নামগুলো ভুলে গেছিলাম তো এই দুটো দোকান কিন্তু আমার কাছে খুবই ক্লোজ মানে ক্লোজ মানে আমি খুবই ইমোশনালি কানেক্টেড বিকাজ মোটামুটি দু হাজার চোদ্দ পনেরো ষোলো ওই সালের কথা তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না মানে অনেক অনেক কি কেউই জানো না আমার খালি কিছু বন্ধু জানে মানে তোমরা কি জানো যে আমি এখন ইউটিউবার তার আগে জব করতাম তার আগে কলেজে ছিলাম তেরো রেন্ট বা দু হাজার প্রথম দিকটা তখন আমার বয়স মোটামুটি ধরো আঠেরো উনিশ এরকম তখন কিন্তু আমি এটা বিজনেস করতাম এটা ফোনের বিজনেস করতাম তখন আমি সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন তারপরে বলে দিই কি যা আছে সব বলে এখন আমি এখন আমি আনফিল্টার সব বলবো তোমরা হয়তো অনেকে আমার ব্লগটা দেখেছো এখানে ফ্যান্সি মার্কেট আছে ওখানে আমি খুব যেতাম তো এই জায়গাটা জ্যোতিন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে নামতাম এবং এখানে একটা অটো স্ট্যান্ড আছে সামনে থেকে অটো উঠতাম উঠে যেতাম হচ্ছে ফ্যান্সি মার্কেটে মানে ওখানে অনেক কিছু অ্যাক্সেসারিজ কিনতাম ফোন টোন কিনতাম আর সেই ফোনগুলো কিন্তু আমি বিক্রি করতাম বাইরে মানে বাইরে বলতে কলকাতার বাইরে ব্যাঙ্গালোর চেন্নাই পাঠাতাম আর কলকাতার মধ্যে কিছু কিছু সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন বিক্রি করতাম আমার মোটামুটি বরাবরই কিন্তু আমি মানে আমি খুব মানে কী বলবো চেষ্টা করতাম কি করে টাকা অর্জন করা যায় ঠিক আছে মানে আমি তোমরা জানো আশা করি আমি খুবই একটা বেসিক মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি মানে লোয়ার মিডিল ক্লাসই বলতে পারো তো আফটার স্কুল অনলি আই ট্রাই টু ফাইন্ড বেস যেভাবে আমি নিজে থেকে আর্ন করতে পারবো নিজের শখগুলো মেনাতে পারবো তো আমি ফোনের ওই বিজনেসটা স্টার্ট করি তখন আমি কলেজ না গিয়ে মাথা আমার সারাদিন এই দিকেই থাকতো ঠিক আছে অলমোস্ট ডেলি এখানে আসতাম সেখান থেকে অটোতে উঠতাম অটোয় ওঠার আগে লাঞ্চ আমি এখানেই করতে এই দুটো বিরিয়ানি দোকান আমি আসতাম হচ্ছে এই সাইডটা দিয়ে ঠিক আছে এদিকে আছে হচ্ছে জ্যোতিন দাস পার্কের মেট্রোর কোন একটা গেট আমি ভুলে গেছি গেট নাম্বারটা এইখান দিয়ে আসতাম এখান দিয়ে এসেছে এইখানে অটোয় উঠে পড়তাম এই অটোগুলো সেগুলো খিদিরপুর যে আমি বেহালা খিদিরপুর দু জায়গারই অটো পাওয়া যায় আমি অনেক ছোটোবেলায় যেতাম এখন অনেক দিন পরে এসছি তাই খুব পাত্তাই দিল না হাট কেউ পাত্তা দিচ্ছে না এটা ইমোশনাল স্টোরি বলতে গেলাম পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চালিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে বলতাম দেখি চলে গেল আচ্ছা আচ্ছা বলে হাট এই হচ্ছে সেই দুটো দোকান যে দুটো দোকানে আমি খেতাম টেস্ট কেমন ছিল আমি একদম ভুলে গেছি আমার কোনো আইডিয়া নেই চলো দাঁড়াও অ্যাক্সিডেন্ট এই দোকানটা না পাশের দোকানটা কোনটায় খেতাম আমি সব ভুলে
আমার দিয়ে হচ্ছে রাইস ওয়াটার ফেস রেঞ্জ যেটা তোমার দেওয়া হচ্ছে ক্লিয়ার অ্যান্ড ব্রাইটার গ্লাস লাইক স্কিন কোরিয়ান মডেলসগুলো হয় না সেই গ্লাস লাইক চকচকে মার্কা স্কিন হেভি সুন্দর লাগে ওরম টাইপের স্কিন দেবে এর মধ্যে হচ্ছে রাইস ওয়াটার যেটা তোমার স্কিনটাকে ক্লিয়ার করে কলেজেন প্রোডাকশন বাড়ায় এত মানে গ্লাস লাইক স্কিনটা দেয় সিনেমায় যেটা তোমার ডেড স্কিন সেলসগুলোকে রিমুভ করে অ্যান্ড মিনিমাইজ ওপেন পোর্স যেটা তোমার একটা হেলদিয়ার স্কিন দেয় ফেসের রেঞ্জ যেটা ময়শ্চার লক করে আর স্কিনটাকে হাইড্রেটেড লাগে অল ডে লং এসপিএফ থার্টি ওয়ে যেটা তোমার রাইস ওয়াটার ফেস ক্রিমটা কি করে তোমার সান ড্যামেজ থেকে বাঁচায় কিন্তু স্কিনটাকে গ্রিজিও করে ক্রিমটা রোজ ইউজ করতে পারো কারণ এটা মেটসার সার্টিফাইড আর এটার মধ্যে নো টক্সেন নো প্যারা means no harmful chemical it range kind of rice water face cream and rice water face wash ta watch and of course whenever you buy from mama's website they link your order to a free that the plan and by 2025 1 million free plan ko to jala cha mama's amar ko to use karo lazy 2022 to get a 20% off on mama's website and the app and the app is available on iOS and Android so flipkart nike and amazon other page abi ye gacho cha এইচএস দিলে সাবস্ক্রাইব করে দিস হ্যাঁ দেখো এইচএস দিল সাবস্ক্রাইব করেছে তাহলে কিন্তু রেজাল্ট রেজাল্ট কেমন হয়েছে এইচএস দিয়েছে সাবস্ক্রাইব করেছে রেজাল্ট ভালো হয়েছে আইকা সাবস্ক্রাইব করো না এটার নাম হচ্ছে তুফানি বিরিয়ানি মানে আলাদাই নাম ঠিক আছে তুফানি বিরিয়ানি আ হচ্ছে 90 টাকা চিকেন মটন একই দাম ফুল হচ্ছে 180 টাকা চিকেন মটন একই দাম আমি একটা জিনিস বলো এখানে চিকেন আর মটন বিরিয়ানি দাম सेम কি করে সেমটা হচ্ছে এই জন্য কি চিকেনের সাইজটা বড় থাকে আচ্ছা মটনের সাইজটা একটু ছোট হয় আচ্ছা এর জন্য এটা মেকআপ হয়ে যাচ্ছে মেকআপ হয়ে যাচ্ছে यस এটা আমাদের মেকআপ হয়ে যাচ্ছে একটা জায়গা মেকআপ করে দিই এখানেই মেকআপটা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো মেকআপটা কোথায় হচ্ছে তোমার দোকানে এমনি হাইজিন কেমন মানে সব পরিষ্কার তো এ পুরো পিস পিস তুলে নিয়ে চলে আসছে সুপার হাইজিন गाइस একদম টিপটপ কোনো ব্যাপার না একদম একদম টিপটপ কোনো ব্যাপার না পুরো হাতে করে মাংস নিয়ে দেখা চাই দেখ কি পরিষ্কার মাংস কি হাইজিন দোকানটা আমাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে বলছে আপনি খাবেন খেয়ে আজে বলতেই পারবেন না ঠিক আছে দেখো আমিও লেজি বং ঠিক আছে এটা কি বিরিয়ানি মটন বিরিয়ানি দিয়েছো মটন বিরিয়ানি দিয়েছি হাফ প্লেট এখন তোমার চিকেন চাপ টাপ কিছু হয় চাপ এখন করছি না না আমি বন্ধ করে রেখেছি কেন চাপ করছ না কারো চাপটা করছি না একটু গরমের টাইমে তো আজ গরমের টাইমে চাপ করছ না কিন্তু মটন বিরিয়ানি করছে কোনো ব্যাপার না বিরিয়ানিটা না মানে আমি নস্টাল যে ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে আমি সাত আট বছর আগে আসতাম যখন ওই লাঞ্চ তো করে যেতাম এখান থেকে ঠিক আছে খিদিরপুর থেকে ফেরার সময় আবার এখানে খেতাম অ্যাপশনটা ওটাই দেবো এই বিরিয়ানি খেয়ে আমি ইমোশনাল হয়ে পড়লাম নব্বই টাকা অনুযায়ী কোয়ান্টিটি ব্যাপক দিয়েছে অনেকটা দিয়েছে আমি জানি নব্বই টাকা এর থেকে বেশি কোয়ান্টিটি দেওয়া যায় কিনা তো বড় আলু দিয়ে হ্যাঁ আলু ইজ ভেরি ঘট অ্যান্ড ভেরি নরু ঘোট টেস্ট কি এটা জিপ টেস্ট পাস করে যাবে ইউরন বিলিভ মেরাই ইউরন বিলিভ মেরাই আলু মাই ঘোট একটু ড্রাই ড্রাই আর মাঝখানে মাঝখানে একটু তেল তেল আছে বিরিয়ানিটা নট ভেরি ইউনিফর্মলি মিক্সড বাট বিরিয়ানি বিরিয়ানির মধ্যে দেখতে গাইস একটা ডিমও দিয়েছে এবার দেখা যাক আসল কেস হয়েছে মাটনটা কেমন মাটনটা নেই ও আছে মাটনটা আবার দুটো ছোট ছোট পিস মনে হচ্ছে আর ওখানে একটু বেশি লোকজন ছিল আমার একটু অকওয়ার্ড লাগছিল অনেকজন চিন্তও পেরে যাচ্ছিল আমার আরও অকওয়ার্ড লাগছিল ওই খাজা বিরিয়ানি যেটা রেনোভেট হচ্ছে ওখানে গিয়ে বিরিয়ানি খাবো যেটা আরও অকওয়ার্ড বাট যাই শুধু রাইসটা খেয়ে দেখা যাক কি বোকা বোকা লাগে এগুলো বলতে একটু রাইস খেয়ে দেখা যায় একটু মটন খেয়ে দেখা যায় বা যাই হোক করতে তো হবেই এই ব্যবসা এগুলোই করতে হয় লাইক করো ভিডিওটা ইফ ইউ লাইক দ্য ব্যবসা লেটস গো সো গাই দিল মেরা ওই ঘামা খেতে ঘামা খেতে হুম বেশ ফ্লেভার আছে রাইস হুম ভালো না হুম আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো অ্যাটলিস্ট সেক্সি অমিতের কথা তো বিশ্বাস করো যথেষ্ট ভালো বিরিয়ানি সেক্সি অমিত বলে দিয়েছে ভালো বিরিয়ানি আমি বলছিলাম মাটনটা একদম নরম এসছে মানে হাত দেওয়ার আগেই ভেঙে পড়ে যাচ্ছে এত ফ্লেভারগুলো এত সুন্দর খেতে আর ওনার নব্বই টাকায় বেস্ট চলো আমি নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে ক্লাসিকের মটন বিরিয়ানি নব্বই টাকার মটন বিরিয়ানি যেটা আমি কিছুটা খেয়ে নিয়েছি আমি এটা আগে শর্ট নিয়েছিলাম সেটা ডিলিট হয়ে গেছে চিকেন চারটার দাম কত ষাট টাকা ভেরি গুড ভেরি গুড কম্পিটিশন বিশাল এটা কি তুফানির থেকে বেটার এটার আলু কি বড় এটার মটন কি নরম ওটার থেকে এটা গন্ধটাই কীরকম একটা অন্য টাইপের বিরিয়ানি স্মেলটাই নেই ভাই তখন কিন্তু আমি মানে আর চলো বলেই দিই তখন আমি মোবাইলে ব্যবসা ব্যবসা করে মোটামুটি ভালো মানে আমার যা বয়স ছিল তখন দু হাজার চোদ্দো ফোদ্দোতে উনিশ ফনিশ বয়স ছিল ভালো টাকা কামাতাম ঠিক আছে মানে সেই বয়সের তুলনায় একটা কলেজ স্টুডেন্টের তুলনায় ধরো এই ফোন টোন সেল করে মোটামুটি মাসে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা কখনো তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাও হয়ে
অনেক দু নম্বরই করেছি সিম টিমও চেঞ্জ করেছি যাই হোক দ্যাট ওয়াজ সাম এপিক টাইম অফ মাই লাইফ দু হাজার সতেরো অব্দি করেছিলাম তারপরে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি কারণ আমার বিজনেসের মাথা খুব একটা নেই আই ডু নট নো হাউ টু এক্সপ্যান্ড দ্য বিজনেস আমি ওই কদিন করেছি তারপরে আর পারিনি তারপরে আই হ্যাড টু স্টপ ইট মানে জব হয় আমার জবের পরে এখন নেই বিরিয়ানি খাওয়া হচ্ছে তোমাদের সব হ্যাঁ মানে আমি ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ লাইফে আমি ডিফারেন্ট জিনিস করেছি আমার কখনোই যাই না ভাই ফিক্সড কিছু স্টেবল কিছুই হয়তো করিনি তখন বিজনেস করতাম জবটা স্টেবল ছিল বাট খুবই পাতি জব ছিল এখন এই ইউটিউব করছি পরে হয়তো ওরা অন্য কিছু করবো বাট আমি যখন যেটা করবো খুব মজা করে করি জবটা ছাড়া কাশি হয়ে গেল জব আমার ফাইনাল ওয়ার্ডিক যদি জানতে চাও যে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেটার তুফানি নাকি ক্লাসিক নব্বই টাকার মটন বিরিয়ানি উইচ ইজ লাইক দ্য চিপেস্ট মটন বিরিয়ানি ইন কলকাতা কনসিডার করো তাহলে আমি বলবো তুফানি বেটার গাইজ তুফানি বিরিয়ানি আমার ব্যাপক লেগেছে যার জন্য আমি এক প্লেট বাড়িও নিয়ে যাবো টেস্ট অ্যান্ড বিরিয়ানির মাংস মাংস যদি কনসিডার করো তো ফ্যান ইজ দ্য ওয়ে টু গো তাহলে একটা ফ্যাক্টর দাও তো ভিডিওটা লাইক করো এক্ষুনি লাইক না করলে কিন্তু জীবনে কিচ্ছু করতে পারবে না লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো আর আমাকে কেন রেকর্ড করছে এখন কি রেকর্ড করলে আমি কি চ্যানেল করছি আগের দিন আমি পাঁচ ছ জনের থামনে নিয়ে একটু মজা উড়িয়েছিলাম তার মধ্যে দুজন দেখি আমাকে ট্যাগ করেছে থ্যাংক ইউ দিপ্ত আমাকে এরকম রোস্ট যাই না রোস্ট বলে কিনা এটাকে রোস্ট করার জন্য ভাই রোস্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ বলছে আমি আর একটা থামনে আমার ঠিক মনে পড়ছে না কারণ আমি দেখেছিলাম এই পাঁচ ছ মাস মতো আগে এরা পোস্ট করেছিল শেয়ার করেছিল কি বাবাকে হসপিটালে দিয়ে এলাম তারপরে জমিয়ে কষা মাংস খেলাম হ্যাঁ সিরিয়াসলি বাবা বাবা হয় সত্যি এরকম দেখেছিল কি বাবা হসপিটালে বেড পাচ্ছি না কিন্তু বেস্ট মটন কষা খাচ্ছি আমি আমি তোমার দেখাবো আমি যদি খুঁজে পাই পোস্ট আমি এখানে শেয়ার করে দেবো আলাদাই ভাই ফুড ব্লগিং জিন্দাবাদ